gaat oor een van die grootste gaves wat God vir die mens gegeet. Nou, voor ek daarby uitkom, wil ek eerst noem dat God het verskye eigenskappe wat om ver boor die mens plaas. Ek denk jylle allemaal sal saam met my stem, nee. En hier is een paar eigenskappe wat verband hou met God se weese, soos hy in homself is. Hy is almachtig, God is soeverein, hy is heilig, God is alomteenwoordig, hy is alwetend, hy is onveranderlik, amen, God verander nooit nie, en hy is selfgenoegsaam, die Engelse woord is self-sufficient, met ander woorde, hy die vermoe, om sy wil tot stand te bring, sonder enige iemands hulp. Hy mag kies, om van hulp gebruik te maak, as gevolg van sy goedwilligheid, maar nie uit sy noodheid nie. God het niemand nodig om sy wil tot stand te bring nie. Nou, hier is een paar morele eigenskappe van God, wat dui op sy verhouding met sy skepe. Genadig, hy is een genadige God, hy is een goeie God, hy is barmhartig, langmoedig, ek dank die Heere vir sy langmoedigheid, Hy is een God van liefde, hy is toornig, met andere woorde, God haat sonde, en alle ongerechtigheid gaan gestra word. En God is rechtvaardig. God is rechtvaardig, ek gaan bykie stilstaan by hierdie ene, want het sluit aan by die gave wat God vir ons gegeet. Jy sien nou ons God handel onpartijdig met alle geskape wezens. Mense, engele, demone, en dier gerechtigheid word ons beloon en word sonde gestraaf. Alles wat God doen is absoluut rechtvaardig, amen. Ons dien rechtvaardige God. Ek dank die Heere daarvoor, ek sou nie een onrechtvaardige God wou dien, nee. Dit sy vir ons moeilik gewees het. Maar God sê dit van homself, hy is een rechtvaardige God, en as gevolg van Godse rechtvaardigheid, het hy vir die mens een besonderse gave gegeen. Die mens het die vermoe om hierdie gave te gebruik, wat geen ander levende vorms op aarde besit nie. Ons het die verstandelike vermoe om onafhankelijk en vrywillig een besluit te neem en op te tree volgens daar die besluit. Eenvoudig gestel, God het aan ons een vrye wil gegeen. Elkeen van ons het een vrye wil ontvang. En omdat ons een vrye wil het, neem ons voordierend besluite oor wat ons doen, waarin ons gaan, wat ons sê en hoe ons optree, wat ons glo en wat ons nie glo nie, wie ons minag en vir wie ons lief is, kees is in die lewe, wat ewige nadele of ewige voordele inhoud. Ons maak hierdie type van besluite, en soms is dit die belangrijkste besluite in ons levens. So God het die mens as sy beeld geskape, volgens Genesis 1.27, en een van die eigenskappe wat God ingesluit het by die mens is skeping, is vrye wil. En nog een rede waarom hy dit gedoen het, word geopenbaar in die volgende paar vraag, wat ons nou gaan kyk. Nou voor ons daarby uitkom, wil ek eers iets noem. Ons het reeds gesien, dat as gevolg van Godse rechtvaardigheid, het hy vir die mens vrye wil gegee. Nou, Calviniste, volgens die uitverkiesingsleer, glo dat God vir die mens vrye wil gegeet, maar nie ten opzichte van saligheid nie. Met ander woorde, God het vir die grondlegging van die aarde besluit wie jimmel toe gaan en wie hel toe gaan. Nou daar is sekere leerstellings, uitverkiesings leerstelling wat sê, ja goed, God het voor die grondlekking van die veraarde besluit wie jimmel toe gaan en die reis het hy net so geloos, want die mens sal in elk geval in sy eie swakheid hel toe gaan. Maar God, die punt blijf staan, God het voor die grondlekking van die aarde besluit wie jimmel toe gaan. Nou, ek weet nie van jylle nie, vir my is dit teenstrijdig met die eigenskap van God, wat sê hy is rechtverdig. Is dit nie so nie? Dit klink nie heeltemal vir my soos God wat rechtverdig is. 
Um, hulle sê ook dat als gevolg van die mensen verdorvenheid, het hij niet die vermoe om God te kies nie. Die mensen is so verval in zijn zonnige toestand, Hij is dood in zijn zonde, Hij het nie die vermoe om te kies nie. Ek verskil, ek dink toch, dat die mens het die vermoe om God te kies. Die mens red om die self nie. Tierlijk nie. Ons het nie die vermoe om zelf te verlos nie, of te wederbaar nie, maar ik denk die mens besit die vermoe om te sê, ek kies God. God het vir jou vrije wil gegeen, nou, om dit te kan doen, ek kies God. Ek kom ook verduidelik het verder, so, um, sê nou maar, ek sê vir Philip, jy moet Mosselbaai toe vlieg van George af, maar jy mag nie vliegtuig gebruik nie, en jy het net een sekere tyd wat jy dit mag doen. En als je dit niet recht krijgt, nie, dan ga je gestra word. Je gaat naar hel toe gaan. Klinkt dit veel erg ver, toch? Ik ben, Philip, natuurlijk geen mensen die vermoeien om te kan vliegen niet. En hoe kan ik om oordeel voor iets wat hij niet die vermoeien oor besit nie? Die wat niet uitverkies is niet wordt geoordeeld dan. Moet je je mooi aan denken. Die wat niet uitverkies is niet wordt dan geoordeeld voor iets wat hulle nie in staat is om te doen nie, klink dit veel naar een verige God? Ek dink nie so nie, nee. God is al wetend, definitief, God weet alles, is interessant, God weet wie jimmel toe gaan en wie hel toe gaan op die ouwe einde, maar weet julle wat so amazing? Godse al wetenheid het geen invloed op jou wil nie, die besluit wat jy op die ouwe einde gaan maak nie, want hy is een verige God, dit is jou besluit, Hy gaan nie forceer of dwing nie. Jy kies of jy God wil dien, en of jy hom nie wil dien nie. En dit neem geen sins weg van Godse soevereiniteit nie. Hy is nog steeds soeverein. Nou goed, kom ons gaan terug naar die boodschap toe. Um, oor uh, Godse wonderlijke gave wat hy vir ons gegeet, namelijk vrije wil. En, en ons gaan kyk na een paar vraag om dit beter te verduidelik. Wat er van die volgende verkies jy? Een geprogrammeerde robot wat sê, ek is lief vir jou. Of een persoon wat een bewuste besef en een vrije wolsbesluit neem om te sê, ek is lief vir jou. Wat er liefdesverklaring het een werkelijke betekenis? Wat er liefdesverklaring kan een onbeskryflike en wonderlijke gevoel verskaf, as dit die dieptes van jou hart en siel raak. Wat er liefdes verklaring is, jy meer geneig om een ruil daarvoor lief te hee. In werkelijkheid, ouwens, kan niemand verplig word om lief te wees vir iemand anders nie, as jy mooi daar denk. Dit kan nie vooraf geprogrammeerd word nie, en dit kan nie dier vrees gedraai word nie. Ware liefde ontwikkel met die, met die tyd as een wederseidse, wederkerige proces. Soos ons geliefd is, gee ons gewillig liefde in ruil daarvoor. So waarom het God aan die mense vrije wil gegeen? Waarom het hy ons nie net pionne en robote gemaakt nie? Wat instinctief hom net lief het of hom aan bid. Ek dink die rede daarvoor is, as hy dit gedoen het, dan sou dit nie volmaakte liefde gewees het waarmee ons om lief het nie. God wil hee, jy moet kies om om lief te hee. Jy moet uit jou eie uit besluit maak om om te dien, om om te verheerlik. Hy wil ons nie dwing nie, hy is een verhoudingsgod. En God soek jou onvervaste begeerte na hom. Die 1 Johannes 4, 19, ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As gevolg van Godse liefde, helpt het ons, motiveert het ons, dringend drijft het ons om om ook lief te hee. En soos ons bewus word van die diepte en breedte van Godse liefde, ervaar ons diep en onbeskryflike gevoelens in ons siel en gees. Maar ons op die ouwe van die dag, denk ek, moet ons besef, as kinders van die Heere, is liefde nie een gevoel nie, dit is een besluit wat jy maak. Heere, ek wil jy dien, ek wil jy wees vir jy. Dit is gebaseer op een vrye wil, En so gee ons ons liefde aan God in die vorm van aanbidding en gehoorzaamheid. 
is wat God begeer. Johannes 4 vers 23, ek gaan lees die New Living Translation, but the time is coming, indeed it's here now, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Johannes 14, 23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Dit is ook om God mense geskap het, met een vrije wil. Net soos ons wil God nie hee, dat mense met vooraf geprogrammeerde instincte om onwillig moet soek, om moet lief hee, en om het aanbid nie. Maar as het besluit wat jy in jou hart maak, ek kies om God te dien, ek kies om om te aanbid, God gaan dit nie afdoen op jou nie. God verlang gewillige harte van diegene wat die besluit neem om hom voor alles anders te kies. Matthies 22:37 en Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Sien ons, diegene wat besluit om God te kies, doen het gewillig, op aarde en in die jimmel. Engel het ook een vrye wil. Denk gauw aan Lucifer. Hy het gekies om in opstand te kom tegen God. Om homself te verhoog. En, en ander engele ook het gekies om te rebelleer tegen God. En ons weet wat het gebeur, Lucifer was uit die jimmel gegooi. So, God het aan ons een vrye wil gegeen om hom te kies, om hom te aanbid en gehoorzaam te wees. God wil jou nie dwing nie. So, hoe werk, hoe werk dit dan? Hoe werk hier die besluitnemingsproces? Wanneer ons een besluit neem, is het gewoonlik gebaseer op voordele, nee. Wat is in het vir my? Gaan hier die besluit my leven verbeter? En dan, Op grond van die voordele, motiveer dit ons om een sekere besluit te neem. Want jy wil graag die voordele hee, is dit nie so nie. Maar die ander kant, of die ander kant van die minstuk, is echter die nadele van ons besluit. Wat gaan ek verloor in die proces? Wat gaan het my koos as ek hierdie besluit maak? Ons gaan iets van waarde dat moet prijs gee. Of daar gaan negatieve gevolge wees, waarmee ons geconfronteerd word, wanneer ons hierdie besluit maak. Baie keer behals dit zonde, nee. Voordat ons hierdie kamstige voordele van ons besluit geniet, gaan het ons een paar dinge koos, dalk geld, moeite, tyd, besitting, skuld of skaamte, wat het ook al mag wees. En is die vijand nie goed daarmee, om die voordele van de verkeerde besluit mooi in te kleer, nee en ons verblind vir die nadele van het nie. Hy is baie goed daarmee. En daarvoor moet ons versichtig wees. Jy sien die koste van ons besluiten het ook baie mal een directe uitwerking op die mense om ons. Jou besluiten raak nie net jou nie, dit raak ander mense om jou ook. En ongelukkig neem ons baie keer besluiten wat slechts op voordele gebaseer is. En ons neem nie altyd die koste in acht nie. Die nadele van dit nie. Want die nadele kan leid tot een verlies wat die aanvankelijke waarde van die voordele ver oorskry. Ons het die heilige geest nodig om ons te leid. Denk gauw bykie aan Eva. Haar verkeerde besluit. Wat er groot gevolge was dan nie as gevolg van haar besluit wat sy geneem het. Die Genesis 2.17 Maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag, as jy daarvan eet, sal jy sterwe. Sy het het baie goed geweet, maar sy het echter geluister na die bedrieglike leens van die vijand. Genesis 3 vers 6, Toe sê die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy een lus was vir die oor. Ja, een boom wat de mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vruchte en eet, en gee ook aan haar man by haar. Hy het ook geëet. O Eva was verblind, maar Adam was net so verblind. Blaas, hy sê iets. 
en Eva maak een verkeerde besluit. En die probleem was, sy het net gefokus op die potentiële voordele van die vrug. En die koste of die nadele van haar optrede, het haar, het verdwijn uit haar besluitnemingsproces. Maar wat sy gesien het is, sy gaan soos God wees, haar oog gaan oopgaan, die vrug lyk so lekker, daar was hy bykie honger, of die opwinning om iets niets te proe, het ook gemaakt dat sy van die vrug geneem en geëet het. Sien nou ons, daar die voordele het een begeerte geskep, en dit het haar verblind. Eva sy begeerte het haar gedrijf om van die vrug te eet, en sy het geestelik gesterf. Denk bykie aan jou eie lewe. Is hier enige iemand vandag, wat al een verkeerde besluit gemaakt het in sy lewe? Hamel van ons, nee. Hamel van ons het al verkeerde besluit gemaakt. Denk goed aan, toe jy die besluit gemaakt het, Het jy daar net op die voordele gefokus? Het jy die koste werkelijk in acht geneem? Wat so jy anders gedoen het? Wat so jy daar ook anders gedoen het? Amal van ons weet wat het is om een verkeerde besluit te neem. Maar soos ons ouwer word, hoopelik leer ons uit ons foute en maak ons een beginsel besluit om die toekomstige foute te verminder, dier rationeel te dink voor ons een besluit maak, en nie net besluit te instinctief te neem nie, maar ons besluit om eers baie mooi daarover te dink, en, en eerlijk te wees met onszelf, en eerlijk te wees oor die voordele en die nadele van hierdie besluit. Wat veel interessant is, is dat ons eindelijk onbewustelijk verskye vergelijkende voordele en nadeel analyse doen elke dag en besluiten wat ons neem. Onbewustelik, jy weet nie eens daarvan nie, begin die ochend as jy opstaan. Dink gaan mooi nou hoor. Die eerste ding wat gebeur is, wanneer hy wekker afgaan, dink jy, slaap ek nog? Of staan ek nou op? Gaan ek nog so'n bykie le? Of gaan ek opstaan? Dadelijk in ons kop, begin hierdie voordele en nadele analyse, nee. Jy dink vir een oomblik aan die warmte van jou bed, en hoe wonderlik het sal wees om net nog een paar minuute te kan le. Maar dan dink jy ook aan die nadele, wat het jou gaan koos. Jy gaan laat wees, jy gaan nie alles gedoen kry nie, en dan kan jy in die moeilijkheid beland. So gebaseer op jou analyse, druk jy of die snoesknopie, of jy sta maar op. Onbewustelik, nee, gaan ons dier haar hele proces. Nou, hier is nog een aspek oor besluitneming. Hoe groter die koste verbonde aan die besluit wat ons moet maak, hoe meer aandag gaan ons skenk aan die voordele en nadele analyse. Met ander woorde, hoe die koste, hoe meer ontleding vind plaas. Bijvoorbeeld, as jy iets van een spijskaart af moet bestel tijdens middag eten, is dit nie so groot ontleding wat moet plaas vind, as wanneer jy een kar koop nie, nee. Wanneer jy een voertuig koop, spandeer jy baie meer tyd op navorsing, te kyk na die voor- en nadele, nee. Alhoewel die hoeveelheid ontleding verskil tussen in die bestel van middagete en die koop van een kar, is die grondliggende component precies die selfde. Die ontleding is precies die selfde maar die verskil is net die moeite wat in die een besluit ingaan en wat in die ander besluit ingaan. Ons hou daarvan om beheer te wees en is goed. Ons moet um, tyd gee aan die ontleding van een belangrike besluit. Maar ons hou daarvan om in beheer te wees van ons levens. We like to call the shots. Ons wil graag die finale sê wat, van wat in ons levens gebeur. Maar ongelukkig omdat ons in een sonnige wereld gebore is, is ons keeses en besluiten gewoonlik besoedel. Dit is baie keer verkeerd, want ons is geneig om selfsichtige, ons selfsichtige begeertes te vervul eerder. 
en dit kan lei, ouwens, tot groot foute. En geestelike dood ook. Maar ik denk is belangrijk voor ons als gelovig is, dat ons mooi zal kijken wanneer ons besluit te maak. Kijk waar je nou is, waar je was en waar je op pad is. In besef, of denk gauw mooi daar dat in die verlede het jy op jou eie selfsuchtige begeertes en intellectstaat gemaakt en het jy verkeerde besluite gemaakt en het jou leven heeltemal die mekaar gegooi. En as jy een paar van die verkeerde besluite gemaakt het, dan ontwikkel jy nogal een groeiende wantrouwe in jou eie vermoe om die rechte besluite te maak. En dis nie een slechte ding nie, want het help ons om op die heilige gees staat te maak, wanneer ons belangrike besluiten moet neem. Want Godse gees help ons, om sinvolle besluiten te maken, en die rechte besluiten te maak. Want jy sien, ouwens, jy het die gave ontvang, jou vrije wil. God gaan jou nie forceer of dwing nie, maar jy mag om vraag, jy mag vraag vir die leiding van die Heilige Gees, wanneer jy besluit te maak. So laat toe dat die Heilige Gees jou lei, is nie altyd makkelijk om te laat gaan nie? Jy mag ook buiten jou gemak zone beweeg. Dan gaan ook aanvankelijke innerlijke worsteling wees. Maar op die ouwe einde, ek dink meeste van ons het al by die punt uitgekom, op die ouwe einde besef jy, jyre, evil is die beste vir my en vir allemaal om my ook. So vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskiet in die situasie. Spreke 16.3 in die NIV sê, Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. He will establish your plans. Jy sien nou, ons geloof is een doelbewuste besluit. Jy besluit met jou vrye wil om te geloo. God gaan jy nie forceer nie. En soos ons groei en volwasse word in Christus, verander ons voordele en nadele analyse van focus op die eie ek na externe focus. Met ander woorde, in plaas daarvan om te dink wat is in het vir my, dink ons wat er type voordele sal hierdie besluit vir iemand, iemand anders inhoud kan ek een verskil maak in iemand anders leven, dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor ander ook. En soos ons groei en ons liefde vir God, dink ek hier is die heel belangrikste, oorweeg ons ook of dit God sal behaag. Gaan my besluit God behaag? Gaan dit hom verheerlik? Jesus het het vir ons geïllustreer. Hy het die beste voorbeeld vir ons gestel. Lukas 22, 42, Hy het gebid daar in Gethsemane en hy het gesê, Vader, as jy toch maar hier die beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar jy wil geskiet. Hy het geweet dat die straf en pijn wat hy gaan verdier, hy het geweet ook dat God van hom gaan wegdraai en dat hy absoluut alleen sou wees. Hy sou die straf en dood vir allemaal ondergaan wat gloe, vir my en jou, hy het geweet, hy sou sy doel op aarde, en tot in alle eeuwigheid vervol, hy het gekies, om die wil van die vader te doen, die eerste Adam, in die tuin, kon nie daar in slaag nie, hy het sy eie wil gevolg, sy eie selsichtige begeer te vervol, Maar die tweede aan hem, ook in die tuin van Gethsemane, het gesê, jyre nie my wil nie, maar jy wil. Wat wil jy hee, moet ek doen. Dit behaag God. Wanneer jy kies om die rechte ding te doen, al is dit nie vir jou lekker nie. <laughs> of wil jy eindelijk iets anders doen? Sê jyre, ek kies om te doen wat jy wil ek moet doen. Dit behaag God. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het gekom wat geen sonde geken het nie, sonde vir, en sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word gerechtigheid van God in hom. Ek sluit af hiermee, Johannes 5 vers 24, voor waar, voor waar ek sê vir julle, wie my woord hoor en 
hom glo wat my gestuur het met ander woorde, is een besluit wat jy maak. Ek kies om hom te glo. Daar die persoon het die eeuwig gelewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jesus Christus het aan die kruis gesterf, so dat ek en jy en elkeen wat glo die eeuwige lewe kan ontvang en een eeuwige vergifnis ontvang vir ons zonde. Zonde van die verlede, hede en toekomst. Die woord sê toch, as ons ons zondes belei, hy is getrouw en rechtverdig om ons daarvoor, daarvan te vergewe. Hy het een weg gemaak, een nieuwe weg, waar daar vergifnis vir ons is. Een nieuwe weg dier Jesus Christus, vir my en jou. Kan jylle sien, die wonderlijke vrug van rechte besluit. Aanvankelijk is dit moeilik, dit is nie altyd makkelijk nie, maar die vrug van dit is wonderlik. Hier sê dit, hier sê die vrug van Jesus' rechte besluit wat hy gemaakt het. En nou ons besluiten wat jy moet maak in jou leven, dit is nie altyd makkelijk om die rechte besluit te neem nie. Dit gaan jou dalk iets koos. Maar as dit God behaag, wil ek jou aanmoedig en sê, maak daar die besluit, dit is die rechte besluit. As dit in lijn is met die woord en het behaag God. Aanvankelijk is dit ook nie makkelijk nie, maar op die ouwe einde is dit die moeite waard, gaan jy die vrug daarvan sien. God gaan jou nie forceer nie, dit is jou kese. So, of jy gaan glo of nie, is jou besluit. Elke persoon het een vrye wil ontvang, dit is jou kese. Kom ons bid saam. Vader, ek dank jy, Heere, dat jy so wonderlijke gave vir die mens gegeen het. Een vrye wil. Heere, ons is so zwak en ons maak foute soms, ons maak verkeerde besluiten, maar dank jy dat die gees ons lei. Dat die genade vir ons genoeg is en dat daar vergifnis vir ons is, wanneer ons foute maak. Dag, Heere, as gelovig is, Heere, kies ons en maak ons een besluit dat ons ten alle tyde daarna gaan streef om die rechte besluit te maak. Een besluit te maak wat jy behaag en jy verheerlik. Blij ons dier die gees in Jesus naam. Heere, wanneer ons geconfronteer word, dalk is daar iemand vandag wat een groot besluit te maak, een belangrike besluit en hulle is daak onzeker, ek wil nie vraag dat die dier die gees, hulle wijsheid sal gee, onderscheiding sal gee, om die rechte besluit te maak, tot die eer, so dat jy daar dier verheerlik word, en ek dank jy daarvoor, Heer, ons loof jy, ons prijs jy, in Jesus naam, Amen, Amen, loof die Heer.